はい、えー、今回は肋骨を緩めて肩甲骨の動きを改善する方法について紹介したいと思います、えー、まずですね肩甲骨ですね肩甲骨っていうのは、まあ、肋骨肋骨の上に乗っかっていますなので例えば肋骨がですねこう固まってしまうと肩甲骨の動きが悪くなったりするっていうことがありますなので、まあ、肋骨を緩めて肩甲骨の動きを改善するっていうのが今回の方法になりますまずですね、肋骨が肩甲骨の動きに影響しているかどうかの確認をしますまず肩をこうぐるぐるっと動かして動きやすさをチェックしてみてくださいで次にですね次にこう肋骨をこう息を入れて膨らまします膨らました状態でこう肩を動かしてみてこの状態と膨らまさないで動かす状態どっちが動かしやすいかをチェックします膨らますことで動かしやすくなる場合には、まあ、普段ですね普段の肋骨がこうギュッと縮まって固まっているために肩甲骨が動きにくくなっているというような状態になりますなので、まあ、肋骨を緩めて肩甲骨を動きやすくするというような方向性になりますではですね実際にこの肋骨ですね肋骨を緩める方法についてちょっと紹介しますまず、えー、上向きに寝ますその状態ですねこうバンザイですね手をこうずっと広げますでこの状態で左右にゴロゴロと寝返っていきますでそのによってこの肋骨をやらかくしていくというのが方法になりますで少しやってみますねと、えー、これだけで大丈夫です、えー、もし場所がある場合にはこうゴロゴロゴロゴロと回ってもらう方がどんどんどんどんこう肋骨がやらかくなっていきますでやり始めはちょっとこう回りにくかったりすると思うんですけどもやってるうちにこう周りがスムーズになってきますスムーズになると肋骨が柔らかくなってきたというような形です大体この,この辺ですねこの辺でちょっと引っかかるような感じがあったりすることが多いと思うんですけどもこの辺の引っかかりがこうスムーズにこう回るようになってくると肋骨が緩んだというようなサインになりますでで最後に、えー、起きていただいてもう一度ですね肩甲骨をこう動かしますで先ほどですね、肩甲骨が動かしやすくなっていれば OK です。まあ、大体ね、胸も少しこう先ほどもちょっと膨らんだような形になると思います。まあ、一度試してみてください。以上になります。